ஈர்ப்பு விதி சம்மந்தமாக பல்வேறு கோணங்களை நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போது ஒரு கேள்வி இது எல்லாமே வந்து அவசியம் தானா எதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஆழமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து தோண்டி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் வந்து இங்கே கேள்வி இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த புத்தகம் மாஸ்டர் கீ சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் தாண்டி பல்வேறு விஷயங்களை வந்து அதை டீல் பண்ணக்கூடியது மனசை பற்றி சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை பற்றி இதெல்லாம் தேவை தானா இதெல்லாம் வந்து அவசியம் தானா ஈர்ப்பு விதியில் ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க ஆஸ்க் பிலீவ் ரிசீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கேளுங்கள் நம்புங்கள் பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டாங்க நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவசியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதாவது ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிற ஒரு விதியினுடைய அடிப்படையில் நம்ம என்னென்னலாம் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்களை நமக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக சீக்ரெட் நமக்கு கொடுத்துருக்கு கான்செப்டை சொல்லி கொடுத்துருக்கு மற்றபடி தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுகள் இல்லாத நிறையா விஷயங்களை நம்ம அன்றாடம் அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு வகை இப்போது நம்மளுடைய தேவைகள் நம்மளுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய இலக்குகள் நீங்கள் அடையணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விதியினுடைய அடிப்படையில் மட்டுமே வராது அப்படிங்கிறதும் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அப்போது உங்களுடைய இலக்கை அடையணும் அதற்கு உங்களுக்கு எது செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு கோணத்தில் பார்க்குறோம் எது கரெக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஓகே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது கரெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களுடைய ஆக்ஷன் பார்க்கில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரிய வருது அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு கோணங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அதை எல்லாம் ஒன்றா வச்சு தான் இதெல்லாம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது செயல்பட்டுட்டு இருக்குது ஸோ இங்கே எங்கே நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ ஆழமாக நம்ம வந்து தேடிட்டுருக்குறோம் இந்த பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான கான்செப்டை வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது ரொம்பவே அவசியமான முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் முதல்ல இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் ஆல்ரெடி நிறையா அதை பற்றி பேசுனது தான் மனசை பற்றி மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து வடிவமைக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்முடைய லைஃப்பில் நிறையா விஷயங்களை வந்து ஷேப்ஸ் அதாவது உருவாக்கிட்டு இருக்கு வடிவம் கொடுத்துட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய லைஃப்பில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை சூழ்நிலைகளை டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையாக உருவெடுத்துட்டு இருக்கு இப்போது இந்த ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டுருக்கா கேள்வி இல்லை எனக்கு வேணும் வேணும்னு நான் கேட்டுட்ருக்கிற நினச்சிட்ருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்துட்டுருக்கா இல்லை நினச்ச விஷயங்கள் வருதுங்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் நான் நினைக்கிறது எல்லாமே வருதா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்போது நான் நினைக்கிறது ஒரு விஷயத்தில் வருது நடக்குது இன்னொரு இடத்துல நடக்கலை அப்படின்னா இங்கே ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங் லிங்க் இருக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கான்செப்ட் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஈர்ப்பு விதி அப்படிங்கிற அடிப்படையோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு வேணும் நான் நினைக்கிறது எல்லாமே நினச்சதெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதும் இல்லை நினைக்கிறது நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு நினச்சது எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறது வேறு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எனக்கு விருப்பப்பட்டது இது எல்லாம் தாண்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதையெல்லாம் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இந்த அடிப்படையில் தான் அது என்ன அப்படின்னா உங்களுடையது எதுவோ அதைத்தான் நீங்கள் ஈர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை சொல்கிறக்க இவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தேன் இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு கருத்தை நீங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அவ்வளோ ஆழமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை நிகழ்த்தலாம் ஸோ இந்த பகுதி நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் படித்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஏராளமான அற்புதமான கான்செப்ட் இருக்குது பட் இதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு எடுத்த ரெண்டு கான்செப்டில் ஒன்று இது இப்போது அது என்னது உங்களுடையதை மட்டும்தான் ஈர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும்னு ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தியிருக்கலாம் டக்குன்னு சூப்பராக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிருக்கும் இன்னொரு விஷயத்த நினச்சிட்டு இருக்கலாம் அதை தள்ளி போகும் இல்லை அது வராமல் இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா அது அப்போ உங்களுடையது இல்லையா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் அப்படிங்கிற ஒரு பதில் தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய அடிப்படையில் இவர்
என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதையெல்லாம் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் எதுவாக இருக்கிறீர்களோ அதை மட்டுமே நீங்கள் ஈர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எக்ஸாக்டாக அதே பாயிண்ட்டை தான் இவரும் சொல்கிறாரு ஸோ நான் வந்து பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தால் நான் பணத்தை ஈர்க்கிறேன் நான் வந்து செலவை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தால் நான் செலவை ஈர்க்கிறேன் நான் வந்து இன்பத்தை மட்டுமே ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தால் இன்பத்தை ஈர்க்க ஈர்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அட்ராக்ட் பண்ணுறேன் துன்பத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருந்தால் நான் துன்பத்தை வந்து ஈர்க்கிறேன் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரம் ஸோ இது என்ன இதோட விளக்கம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அதாவது நீங்கள் யாராக இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த பொருட்கள் பணம் அதற்கு அளவான தேவையான பணம் அதற்கு தகுதியான நபர்கள் இதைத்தான் நீங்கள் ஈர்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்போது இந்த நீங்கள் அப்படிங்கிற இந்த இந்த வட்டத்தை எது க்ரியேட் பண்ணுது எது உருவாக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய முதல் விஷயம் மனம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மைண்டு தான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மைண்டுன்னு வரும்போது நான் நினைக்கிறது விசுவலைசேஷன் பண்ணுறது அஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அது ஒரு பெரிய பொருட்படுத்த அட பொருட்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த கான்செப்டுக்குள்ளே வரும்போது முற்றிலுமான ஒரு வேறு வேறுபட்ட ஒரு மனம் மைண்ட் செட் இது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு அஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் பத்து மணிக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஆறு மணிக்கு நான் அஃபர்மேஷன் சொல்லும்போது எனக்கு இருந்த மனநிலை பத்து மணிக்கு எனக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறதா இங்கே கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்லை அப்போது இங்கே ரியாலிட்டிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த பத்து மணி தான் ஆறு மணி கிடையாது ஆறு மணி டெம்பரவரி நம்மளாம் நீங்களாம் உருவாக்கின ஒரு விஷயம் பத்து மணிக்கு ஒரு விஷயம் வெளிப்படுது பார்த்தீங்களா தட் இஸ் ரியாலிட்டி அதுதான் உண்மை அது நிதர்சனம் அது அந்த நிதர்சனம்ங்கிறது இயற்கையானது இயல்பானது ஸோ இதுதான் நீங்கள் அஃபர்மேஷன் சொல்கிறதோ விசுவலைசேஷன் பண்ணும்போது அந்த உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எதை நீங்கள் வெளிப்படுத்தினாலும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நன்றாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது தற்காலிகமானது மட்டும்தான் தற்காலிகமானதை உங்களுடைய மனப்பான்மையாகவோ மனநிலையாகவோ மனதில் பதிவாகவோ மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சி தான் இந்த யுக்திகளும் பயிற்சிகளும் அனைத்தும் இந்த டெக்னிக்கெல்லாம் அதுக்கு மட்டுமே வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போது நீங்கள் எதில் உங்களுடைய ஈடுபாட்டையும் கவனத்தையும் அதிகமாக கொடுக்கணும்னா இந்த டெக்னிக் இந்த டெம்பரவரி டெக்னிக் எல்லாம் ஒரு சைடில் பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது பர்மனண்ட்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வளர்ப்பதற்கு ஏற்படுத்துவதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்தா உங்களுடைய வாழ்க்கையை அற்புதமாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை இந்த புத்தகத்தில் இருந்து அதாவது ஒரு சின்ன பகுதி அதோட என்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இப்போ நான் கொடுத்த விஷயம் அது இது வந்து ஒன்று இதை வந்து எப்படி நான் அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இவர் இங்கே மூணு ஸ்டெப்பு வந்து கொடுக்குறாரு என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் உங்களுக்கு வந்து டிசையர் இருக்கணும் விருப்பம் இருக்கணுங்கிறாரு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நீங்கள் கிளைம் பண்ணணுங்கிறாரு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடையது தான் அப்படிங்கிறத அங்கீகரிக்கணுங்கிறாரு மூணாவது வந்து டேக் பொசேஷன் அப்படிங்கிறாரு அதாவது அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறார் ரோண்டா பைரன் சீக்ரெட்டில் சொன்ன அந்த மூணு விஷயங்கள் ஆஸ்க் பிலீவ் ரிசீவ் இதுதான் அது ஸோ ரோண்டா பைரன் வந்து இந்த புத்தகத்தில் இந்த கான்செப்டை அப்படியே எடுத்து மாற்றி ஆஸ்க் பிலீவ் ரிசீவ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அந்த கான்செப்டில் வந்து கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த ஆஸ்க் பிலீவ் ரிசீவ்னா என்ன அதனுடைய ஆரிஜின் என்னங்கிறது வந்து வாலஸ்டி வேட்டில்ஸோட சயின்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ரிச் புத்தகத்தோட சீரீஸில் பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல நான் உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த பகுதியினுடைய ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது இது அது என்னென்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ த மோர் வி கிவ் த மோர் வி கெட் ஸோ அதற்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அத்தலீட் இருக்கார் ஒரு விளையாட்டு வீரன் இருக்கிறாரு அவர் வந்து விளையாட்டில் ஒரு சிறந்த நபராக மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் கோல்டு மெடல் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ இவர் அப்படி நினைக்கிறாருன்னா அவர் வந்து அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது மை நம்ம வந்து நிறையா அந்த லாஃப் அட்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மைண்டில் நினைக்கிறது நம்புறதுங்கிறதோட நின்றுட்டோம் இல்லை அதையும் நம்ம தாண்டி போகிறது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் லாஃப் அட்ராக்ஷனுங்கிறது ஒரு சின்ன பகுதி அது அது ஒரு ஒரு ஆப்பிள் துண் ஆப்பிளில் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு மாதிரி அந்த ஒரு வெட்டப்பட்ட ஒரு சிறு துண்டு முழு ஆப்பிளாக என்றைக்குமே கருதப்படாது அது ஆப்பிள் தான் இல்லைன்னா சொல்ல வரல ஆனால் அது முழு ஆப்பிள்னு எடுத்துக்க முடியாது அப்போது மற
நம்ம எந்த அளவுக்கு மதிப்பை கூட்டுகிறோமோ எந்த அளவுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறோமோ எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோங்கிற ஒரு தத்துவத்தையும் நம்ம கொடுக்குறாரு அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம மேலே சொன்ன அந்த ஒன்றாவது கான்செப்ட்டுக்கும் இந்த ரெண்டாவது கான்செப்ட்டுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பாலம் இருக்குது பெரிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் எதுவாக இப்போ இருக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்களோ அதுதான் உங்களை இப்போ உருவாக்கி இருக்குது எந்த அளவுக்கு உங்கள் அறிவை பெருக்குவதற்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சிந்திப்பதற்கு எந்த அளவுக்கு செயல்படுவதற்கு எந்த அளவுக்கு யோசிப்பதற்கு என்னென்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் செயல்பட்டு கொடுத்தீங்களோ அதுதான் இப்போ நீங்களாக இருக்கிறீங்க ஸோ ஒரு அத்லீட் அதை ஜெயிக்கணுன்னா அவர் நல்லா நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறையா ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை அவர் கவனம் செலுத்தி அதெல்லாம் அதிகமாக மதிப்பு கொடுத்தா நிச்சயமாக அவர்னால் வந்து அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இது மைண்ட் செட் மட்டும் இல்லை இது மைண்ட் செட்டு தான் செயலாக மாறுது இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் பார்ட்டை மறந்துறதுக்கான காரணம் என்னென்னா சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அல்லது அது ரிலேட்டடாக சொல்லப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறதோ அல்லது இப்போ நம்ம சொல்ல பேசிகிட்டு இருக்கிற நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கணும் த மோர் வி கிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்ஷன் தான் செயல் தான் அப்போ அந்த செயல்ங்கிறது வந்து ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுடைய எண்ணத்தின் வடிவம் தான் உங்களுடைய மனதின் வெளிப்பாடு தான் ஆக்ஷன் செயல் வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்போது ஆக்ஷனையும் மைண்டையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடாது அதோட வெளிப்பாடு தான் ஆக்ஷன் மைண்டோட வெளிப்பாடு தான் வந்து ஆக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ இதை பற்றி இது இங்கேயோட பாதையோடு நான் இதோட நிறுத்துகிறேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து சிந்தனை செய்யுங்க இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படிங்கிறதைய வந்து அல்லது இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து தெரியப்படுத்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச